Всем привет, подписчики, друзья, враги и просто случайно напоровшиеся на это видео зрители. Меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор в отставке, диссидент и, конечно же, враг государства Путинского. С 1 сентября ФСБ получит доступ к круглосуточной, причем к информационным системам и базам данных служб заказов такси, которые включены в реестр организаторов распространения информации, то есть к так называемым агрегаторам такси. Те же службы такси, которые не внесены в такой реестр, обязаны будут по запросу предоставить ФСБ всю необходимую информацию в течение 10 дней, а с грифом «срочно» в течение 3 дней. Сам Мишустин на днях подписал соответствующее постановление. Я уже несколько раз давал советы о том, какие меры следует предпринимать для того, чтобы не попасть в руки российских путинских репрессивных органов, затрагивая в связи с этим тему со службами такси. Сегодня я расскажу, для чего ФСБшникам доступ к базам такси и как они будут использовать такой подарок от власти. Ну а вас я, как обычно, попрошу досмотреть это видео до конца, поставить лайк, поделиться им и подписаться на этот канал, если вы, конечно же, еще не сделали этого. Итак, поехали! Следующая информация в очередной раз будет полезна тем, кого репрессивные органы преследуют по политическим мотивам и кто пытается от них скрыться, а также тем, кто оказывает помощь с эвакуацией таких людей. Итак, для начала. В постановлении правительства, о котором я сегодня говорю, следует обратить внимание на две важные вещи. Первое. Доступ ФСБ к электронным базам данных служб такси будет удаленный, круглосуточный, с использованием технических средств и программного обеспечения. То есть это будет являться оперативно-техническим мероприятием, которое называется снятие информации с технических каналов связи. Полагаю, что на сервера служб такси будет установлено специальное оборудование, нечто типа ящика SORM, через которое ФСБшники будут получать круглосуточный доступ к базам данных такси, снимая таким образом информацию. То есть примерно такая же техническая приблуда, что ставится и у операторов связи, или, например, на серверах ВК, кстати, тоже. Это первое. Второе. Доступ к информации на постоянной основе подразумевает, что это все будет происходить без санкций суда. И это действительно так. Получать информацию от агрегаторов ФСБ будет без санкций суда в нарушении конституционных прав и закона об ОРД. То есть ваши конституционные права, граждане России, в очередной раз будут нарушены, растоптаны и похерены. Еще один момент. Это решение, то есть постановление правительства, продолжило стартовавший еще в конце 2022 года курс властей на усиление контроля над агрегаторами и службами такси. Тогда в декабре Путин подписал закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым транспортом, бла-бла-бла, который уже предусматривал хранение всей информации о поездках в течение 6 месяцев. И опять же, так же как и в случаях с операторами связи, при исполнении пакета Яровой на агрегатор такси ложится финансовый груз по обеспечению наличия необходимого для хранения, обработки и передачи информации оборудования. Это затратная штука, которую не каждый агрегатор сможет себе позволить без получения финансовых проблем. Будем рассуждать логически. Совершенно точно все это приведет к уходу с рынка оставшихся мелких агрегаторов – в пользу Яндекс Такси, который является теперь уже практически монополистом рынка агрегаторов. Так, например, еще в 2022 году доля Яндекс Такси на рынке агрегаторов уже была почти 85 процентов. Сейчас эта доля стала еще больше. Как раз, кстати, тогда в 2022 году с рынка ушли такие конкуренты Яндекса, как Сити Мобил и Get. Очевидно, что когда этот закон заработает, некоторые из еще оставшихся конкурентов Яндекса также поотваливаются и доля Яндекс Такси вырастет еще больше. К чему я это все говорю? Во-первых, Яндекс вместе со всеми его Яндекс Еду, Яндекс Поиском и Яндекс Такси практически полностью контролируемая государством компания, которая, а это я знаю точно, это мне известно, предоставляет любую информацию по запросам органов. Более того, Яндекс уже давно предоставляет доступ к своим 
серверам и ключам шифрования. Ну а если вы не помните, то еще в 2021 году прошла такая интересная новость о том, что в сервисы Яндекса будут пускать по паспорту. То есть Минцифра еще тогда планировала внедрить в сервисы Яндекса авторизацию через ЕСИА, то есть так называемую единую систему идентификации и аутентификации, завязанную на госуслуги. В том же 2021 году Роскомнадзор предложил запретить пускать россиян в соцсети без паспорта. Потом эти новости быстро затихарили, ведь на пороге, как мы теперь знаем, была война. Но не бывает дыма без огня, и я думаю, что все самое интересное еще впереди. Что касается агрегаторов и служб такси, здесь пока еще можно соблюдать хоть какую-то анонимность, ведь, как вы знаете, вызывать такси пока еще можно с обычного телефона. И кто знает, чьей вы сим-картой для этого будете пользоваться. Но это, конечно же, все только Пока. Теперь перейду к основному. Итак, какую информацию силовикам можно получить от агрегатора такси и для чего ее можно использовать? Для начала давайте посмотрим, какие данные, согласно все того же закона от декабря 2022 года, о котором я только что сказал, обязаны хранить агрегаторы. Итак, они обязаны вести в электронном или в бумажной виде, в бумажной форме, журнал регистрации заказов, который должны быть занесены следующие сведения. Это номер заказа, дата и время принятия и выполнения заказа, адрес прибытия такси и адрес места назначения, марка модели и номер автомашины такси и данные водителя, планируемое и фактическое время прибытия такси и время окончания заказа, способ направления заказа и абонентский номер пассажира, дополнительные сведения пассажира, кстати, тоже. И все эти сведения агрегатор обязан хранить 6 месяцев. Что из сказанного может представлять оперативный интерес для органов? Да, в принципе, все. Основное – это ваш абонентский номер, адреса и, как ни странно, дополнительные требования пассажира. Иногда, казалось бы, незначительные детали, незначительные данные могут дать больше важной информации о вас, чем все остальное. Имейте это в виду, когда делаете заказ. Но на этом не нужно расслабляться. В сентябре ФСБ получит прямой доступ к цифровым данным агрегаторов в реальном времени. То есть представьте, что сотрудник ФСБ будет сидеть на обратной стороне экрана вашего смартфона или монитора компьютера, когда вы регистрируетесь, логинитесь или осуществляете заказ в сервисе. И между прочим, сведения, которые ФСБшники смогут технически снимать, на самом деле, после, ну, то есть после того, как закон заработает, не будут исчерпывающими. Ведь установка необходимого для технического контроля оборудования подразумевает, разумеется, и доступ ко всем данным сервера агрегатора, если даже в законе об этом не написано. Боюсь, что даже сами агрегаторы не будут точно понимать, какую информацию снимают гестаповцы с их серверов. Вспомните, например, как на Олимпиаде в Сочи сотрудники ФСБ меняли баночки с мочой, пользуясь в прямом смысле этого слова «бэкдорами». Я абсолютно уверен, что оборудование на стороне агрегатора такси предоставит гестаповцам все так же в нарушении Конституции возможность получать данные о всем, что связано с вашим взаимодействием с сервисом. И все это, я напомню, будет без санкций суда. Это явное нарушение конституционных прав. Но на фоне войны это уже кажется какой-то мелочью, не так ли? Например, в случаях с контролем телефонов, когда инициатором выступает МВД, я точно знаю, что без санкций суда по звонку ФСБ имеют место случаи просмотра в реальном времени любой информации об абоненте. То же самое, я уверен, будет происходить и с доступом к данным агрегаторов. Какие это могут быть дополнительные данные, не оговоренные законом об агрегаторах? Установлено оборудование помимо тех данных, что обязан хранить агрегатор, даст в качестве бонуса спецслужбам еще и доступ к информации, например, о вашем IP, с помощью которого вы регистрировались или входите в систему, к информации о вашем телефоне или компьютере, к информации о вашей геолокации, к данным о привязанных банковских картах или о системах оплаты, к информации о ваших средствах связи и многое другое. То есть все то, что может хранить на своем сервере агрегатор. Но работа ФСБшников не закончится на одном лишь сборе информации у агрегатора. Благодаря постоянному техническому доступу к серверам агрегатора, используя различные там программные комплексы. И я точно уверен, что ФСБшники без проблем смогут анализировать данные и создавать таким образом своего рода схемы ваших адресов, перемещений и связей. То есть 
Да, именно так. Прямо можно сказать на карте в реальном времени. В принципе, для этого сильно много усилий предпринимать не нужно. Далее я расскажу, как через службы такси сотрудники МВД и ФСБ вычисляют ваши текущие адреса проживания, которые никак не связаны ни с пропиской, ни даже с вашими родственниками или связями. Допустим, вы решили скрыться от преследования со стороны путинских органов, которые преследуют вас за вашу политическую или антивоенную позицию. Для начала вы меняете свой адрес, что будет являться первым разумным шагом на пути к возможному побегу. Вы уезжаете из квартиры, в которой вы живете по прописке, где отбываете, например, домашний арест. Находите какую-нибудь съемную квартиру, временное жилье, которое вам даже может быть предоставляет без проверки вашего паспорта. В общем, полностью скрытая, анонимная, так сказать, квартира. Если у гестаповцев есть хотя бы одна зацепка, то есть хотя бы одна деталь, частица информации, связанной с вашими коммуникациями с внешним миром, например, номер или имей вашего телефона, то адрес, конечно, без труда смогут вычислить через ваши средства связи. Но менее затратно и более быстро с технической точки зрения можно сделать это еще и через службу такси. Если понятно, с какого номера вы обычно вызываете такси или если... Вы вызываете его через свое приложение под своим логином, то у агрегатора или обычной службы такси без проблем можно получить данные о всех поездках, связанных с вашим номером телефона или с вашим аккаунтом. Обычно в службах такси можно отфильтровать информацию по номеру клиента и сделать выборку по всем поездкам каждого конкретного абонента. Это делается даже при наличии, например, бумажного журнала. Когда гестаповцы получают указанную информацию от службы такси, то Далее делается анализ того, на какой адрес систематически осуществляется вызов автомашины. То есть, какой адрес для подачи авто фигурирует в справке чаще всего. Этот адрес, скорее всего, и будет адресом вашего фактического проживания. Пускай таким образом можно установить только дом или подъезд. Немного включив мозги, можно уже без проблем будет установить затем и вашу квартиру. Что происходит, если вы вызвали такси? с одноразового чистого телефона и уехали на новый адрес. В данном случае, когда силовики при проверке поймут, что у вас нет дома, то есть что вы скрылись, они попытаются по видеокамерам и через службы такси выяснить, на чем вы уехали. В данном случае я подразумеваю, что все возможности найти вас по телефону они уже испробовали. У агрегатора получают все данные о вызовах к вашему дому, проводят анализ отсеев других людей и выясняют, куда вы уехали. Также можно оттолкнуться и от записи с дворовых видеокамер, определив тем самым, в какую машину такси вы сели. Ну а дальше работа уже со службой такси. Поэтому перед побегом, во-первых, избавьтесь от всех телефонов, которыми вы до этого пользовались, и от того, с которого звонили в такси, тоже избавьтесь. Не вызывайте такси с телефона, который ранее был у вас в пользовании. Делайте это с помощью одноразового телефона, от которого потом тоже избавьтесь. Второе. Такси лучше вызывать, заказывать не на свой адрес, а, например, на соседнюю улицу. Как только отъехали на безопасное расстояние, обязательно поменяйте автомашину в месте, где нет видеокамер. Возникает справедливый вопрос, а нахера пробивать фигуранта через службу такси, если уже известен его номер или еще лучше имей? Дело в том, что пробивка через такси – это дублирующий и более быстрый вариант, поскольку установление местоположения по мобильному средству, то есть по телефону, техническое мероприятие не очень быстро и не очень простое. Во-первых, оно требует санкции суда. Ну, разумеется, в срочных случаях гестаповцы могут работать и без санкции суда. Об этом я тоже уже говорил. Во-вторых, для его выполнения следует задействовать больше сотрудников специальных технических подразделений и дорогостоящих технических средств. Ну а когда ФСБ получит круглосуточный прямой доступ к агрегаторам такси, отслеживать перемещение объектов своих разработок им можно будет вообще в реальном времени, быстро и без затрат. Кроме того, гестаповцы теперь смогут отслеживать перемещение своих объектов еще и в прошлом, поскольку вся информация у агрегатора будет храниться в течение полугода. Так что не забывайте про мои советы. При Путине, который выпал откуда-то из-под плинтусных нор ФСБ, эта служба стала главным министерством по управлению страной. Такое что ли главное управление по управлению всеми управлениями. 
С каждым разом ФСБ получает все больше и больше полномочий, которые идут в разрез с Конституцией, даже с такой, которую мы имеем сейчас, помятой и изуродованной кучкой преступников, которые называют себя руководителями и законодателями страны. Я думаю, что дальше ФСБ будет иметь неограниченный доступ уже ко всему, что связано с информацией. И следующий серьезный шаг, по моему мнению, это внедрение технического оборудования уже в банковские системы с целью получения круглосуточного в реальном времени контроля за банковскими операциями граждан России, что также даст им дополнительную возможность отслеживать не только банковские операции, но в том числе и ваши перемещения. Опять же, без санкций суда. Так что берегите себя. Ну и в конце хочу еще раз напомнить вам о политзаключенных, которые в настоящее время незаконно лишены свободы и находятся в тюрьмах и в колониях путинской России. Многие подвергаются пыткам. Это Алексей Навальный, Алексей Горинов, Владимир Карамурза, Илья Яшин, Лилия Чанышева, Саша Скочеленко, еще много-много других смелых, честных и достойных людей, которые подверглись преследованию только за свои политические или антивоенные взгляды. Список уже настолько большой, что времени назвать всех у меня просто не хватит. Сейчас нужно стремиться к тому, чтобы режим в России как можно скорее прекратил свое существование, поскольку другого шанса на освобождение многих из этих людей практически не остается. Каждый из вас, особенно если вы находитесь за пределами России, должен делать все максимально возможное для того, чтобы этому режиму пришел конец. Сопротивляйтесь и боритесь с любыми безопасными и доступными для вас способами. Причиняйте ущерб этому режиму так, как только можете. То же самое я хочу сказать и адекватным сотрудникам силовых органов. Режим – это не то, чему вы пришли служить и чьи преступные приказы вы должны исполнять. Власти в России преступники, в том числе и военные преступники, которые развязали неоправданную захватническую войну против Украины. Они продолжают уничтожать украинские города и каждый день убивают мирных граждан, в том числе и детей. Просто потому, что верховный главнокомандующий не может признать две простые истины. Это то, что он самый опасный дурак в мире и то, что он больное на голову ничтожество, ничего из себя не представляющее без своих чемоданчиков. Такая обезьяна с ядерным чемоданчиком. Не в обиду обезьянам сказано. Поэтому не выполняйте преступные приказы. Где можно, саботируйте и помогайте тем, кто хоть как-то пытается бороться, находясь в России. Ведь режим все равно рухнет, а вам с этими людьми потом жить в одной стране. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Задавайте свои вопросы в комментариях и Пишите, что вы обо всем об этом думаете. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет. Смело товарищи в ногу, ногу давно усвело. Пропасть ведет нас дорога, если пойдешь за хуйло.